தாலியும் <laughs> நீங்க சொல்றத கேக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா ஆண்டிக்குமே வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் சூர்யா மாமா ஜாஸ்மின கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்க மாட்டார நீங்க எல்லாரும் இப்படிதான் சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனாலதான் உங்க யார்கிட்டயுமே சொல்லாம ஜாஸ்மின் அப்பாவை நான் இங்க வர வச்சேன் பத்து வயசுல இருந்து சூர்யாவை நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் பாச வலையில அப்படியே அவனை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன் அவன் விடுற மூச்சு காத்துல இருந்து அவன் என்ன செய்ய போறாங்கிற வரைக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இத்தனை நாளா இப்ப கல்யாணம் வேண்டாம் மாரிக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருந்த சூர்யா இப்போ ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கேட்டிருக்கான் இதுவே நமக்கு கிடைச்ச வெற்றி தான் அதனால சூர்யாவோட முடிவு நமக்கு சாதகமா தான் இருக்கும் அதனால நீங்க யாருமே கவலைப்பட தேவையில்லை ஏற்கனவே நான் உனக்கு வாக்கு கொடுத்த மாதிரி சூர்யா உன் கழுத்துல கண்டிப்பா தாலி கட்டுவான் நீதான் என்னோட மருமக இந்த வீட்டோட அடுத்த தேவி இதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது எதிர்பார்த்தோட ஆசையை நிறைவேற்ற நீங்க பிளான் பண்ண மாதிரி என்னோட ஆசையான மாரிய எப்படியாவது இந்த வீட்டை விட்டு துரத்தை சமயபுரத்துக்கே அனுப்பிடணும் அத்த அமாவாச வரைக்கும் உன் தாலிக்கு ஆபத்து இருக்கு நீ ரொம்ப கவனமா இருந்து உன் தாலிய காப்பாற்ற என்ன மாதிரி எந்த கோட்டையை பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி தீவிரமா யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கா ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்காத மாதிரி நாளைக்கு சூர்யா சொல்ல போற முடிவுல நீ இருக்கிற வாழ்க்கையை கோட்டை விட்டுட்டு இந்த வீட்டை விட்டு ஏன் இந்த ஊரை விட்டே போக போற வெட்டியா யோசிக்கிறத விட்டுட்டு போய் பெட்டி படுக்கை எல்லாம் எடுத்து வை நாளைக்கு சூர்யா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் சொல்லிடுவாரு அதுக்கப்புறம் நான் உன்னை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளுற நேரம் வரும் அதுக்கு முன்னால நீயா இந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி போயிரு அதுதான் உனக்கு நல்லது என்ன நான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சதும் நீ சிரிக்கிறத நிறுத்திட்ட பயமா இல்ல குழப்பமா நீ சொன்னது எதுவும் 
ஒரு நாளும் நடக்க போறது இல்ல நடக்காத ஒண்ண நடக்கும்னு நினைக்கிற உன்னோட முட்டாள் தனத்தை நினைச்சா எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது ஜாஸ்மின் அமைதியா <laughs> வாழ்க்கைய கோட்டு விட்டுட்டு இந்த வீட்டை விட்டு ஊற விட்டு போக போறேனா என் வாழ்க்கைய என்கிட்ட இருந்து பறிச்சுட்டு நான் வாழ வந்த வீட்டை விட்டு இந்த ஊரை விட்டு ஏன் இந்த உலகத்தை விட்டே என்ன விரட்டுறதுக்கு நான் ஒன்னும் ராசாத்தி அக்கா இல்ல எங்க ஊர் தெய்வம் சமயபுர மாரியம்மனும் இந்த வீட்டோட தெய்வம் தேவி அம்மாவும் எனக்கு துணையா இருக்கிற வரைக்கும் உன்னால என்னை எதுவுமே செய்ய முடியாது நீ நினைக்கிற எதுவும் நடக்காது நாளைக்கு ஹஸ்பண்ட் சார் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் சொல்லிடுவாருன்னு ஏகிட்டே சொல்றியே ஆமா எந்த நம்பிக்கையில நீ அப்படி சொல்ற இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ ஹஸ்பண்ட் சார் ஒரு நாளும் எனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டாரு நாளைக்குள்ளி சம்மதிக்க மாட்டார் நாளைக்கு ஊருக்கு போறதுக்கு என்ன பொட்டி படுக்கை எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்க சொன்னியே இப்போ நான் சொல்றேன் நாளைக்கு இந்த வீட்டை விட்டு போக போறது நீதான் போய் உன்னோட பொட்டி படுக்கை எல்லாம் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோ போ ரொம்ப ஆடாத நாளைக்கு சூரிய சொல்ற பதில தெரிஞ்சிரும் போக போறது நீயா இல்ல நானு அப்ப பாத்துக்கலாம் நீயும் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டே தானே இருக்க நாளைக்கும் கண்டிப்பா உண்மைதான் ஜெயிக்கும் தேவி அம்மா தான் என்ன ஜெயிக்க வைக்க போறாங்க நீயும் அத பாக்க தானே போற பாக்கலாம் நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல பாரு காப்பாத்தடி எடுத்து வச்சா அது மட்டும் இல்ல சூர்யா மாரியா ஆரத்தி எடுத்து இந்த வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்தது தேவி அக்கா அக்கா அழைச்சிட்டு வந்த மாரி இந்த வீட்டை விட்டு போக நீ காரணம் ஆயிடக்கூடாது மாரி இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த நாள்ல இருந்து நீங்க நல்லா இருக்கணும் இந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் தான் பாடுபட்டு இருக்கா மாறி எப்பவுமே நம்ம கூடவே இருக்கணும் மாமா அது நீங்க எடுக்க போற முடிவுல தான் இருக்கு இந்த குடும்பத்தோட குலதெய்வத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு குலதெய்வத்துக்கு கோவில் கட்டணும்னு உங்க அம்மா ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க ஆசையை எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நிறைவேற்றினது நம்ம மாறி
மாறி மாதிரி ஒரு மனைவி கிடைக்க இந்த வீட்டுக்கு ஒரு மருமக கிடைக்க நாம எல்லாம் குடுத்து வச்சிருக்கணும் சோரியா நாங்க யாருமே எதுவுமே இதுவரைக்கும் உங்ககிட்ட கேட்டதில்ல இப்போ மாரிக்காக தான் உன் முன்னாடி வந்து நாங்க நிக்கிறோம் ஆமா மாமா நீங்க எடுக்க போற முடிவுல தான் மாரியோட வாழ்க்கைய அடங்கி இருக்கு மாரி கை விட்டுடாதீங்க மாமா உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் மாமா என் மருமகளுக்கு துரோகம் பண்ணிடாத மாரிய கை விட்டுடாத விருப்பமும் மாறி இந்த குடும்பத்துக்காக எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கா அந்த மாரிக்காக உன் கால விழறதுல தப்ப இல்ல சூர்யா நீ எடுக்க போற முடிவுலதான் நம்ம குடும்பத்தோட எதிர்காலமே இருக்கு சூர்யா எங்களை ஏமாத்திராத சூர்யா நல்ல முடிவா எடு பிளீஸ் மாமா இந்த கொஞ்ச நாள்ல மாரி பத்தி நீங்க நல்லா புரிஞ்சிருந்திருப்பீங்க மாரிக்கு துரோகம் பண்ணிடாதீங்க மாமா என் மருமகளுக்கு துரோகம் பண்ணிடாத சூர்யா கெஞ்சி கேக்குற மாமா சூர்யா யோசிச்சு முடிவெடுக்கட்டும் வாங்க நம்ம போலாம் மனமேடைக்கூட்டும் தாலி கட்டின கையோட ஹஸ்பண்ட் சார் என்னை ஊர்ல விட்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்காக நான் இந்த வீட்டு வாசல்ல வந்து நிக்கும் போது ஆரத்தை எடுத்து என் கைய புடிச்சு வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து விட்டது நீங்க தானம்மா அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ சோதனையான நேரத்துல எனக்கு நம்பிக்கையும் தைரியமும் கொடுத்து எனக்கு ஆறுதலா இருக்கிறதும் நீங்க தாம்மா கொஞ்ச நாள் போகட்டும்னு தள்ளி போட்டுட்டு வந்த முடிவ சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு நாள் கெடு கேட்டிருக்காரு ஹஸ்பண்ட் சார் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குமா ஜாஸ்மின் கழுத்துல நிச்சயமா அவரு தாலி கட்ட மாட்டாரு ஆனா எனக்கு வந்த கனவை நினைக்கும் போது மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் பயமாவும் இருக்குமா இத்தனை நாள் அமைதியா இருந்த ஜாஸ்மினோட அப்பா அம்மா இப்போ வீட்டுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அத நினைக்கும் போது இன்னும் கவலையா இருக்குமா ஹஸ்பண்ட் சார் நல்ல முடிவா எடுக்கணும் எனக்கு வந்திருக்கிற சோதனையில இருந்து எப்பவும் போல நீங்க தம்மா என்ன காப்பாத்தணும் நான் உங்களை தம்மா நம்பிட்டு இருக்கேன்
மாறி சொல்லுங்க ஹஸ்பண்ட் சார் என்கிட்ட உனக்கு எதுவும் சொல்லணும்னு தோணலையா என்ன ஹஸ்பண்ட் சார் சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அப்பா சித்தி ஹாஸ்னி எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து உன்ன பத்தி பேசுனாங்க உனக்கு துரோகம் பண்ண வேண்டாம்னு என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாங்க ஆனா நீ எதுவுமே என்கிட்ட கேக்கல மாரி இதுதானா நான் கூட என்னமோ ஏதோ நினைச்சிட்டேன் நீங்க படுத்து தூங்குங்க ஹஸ்பண்ட் சார் மாரி என்ன ஹஸ்பண்ட் சார் என்ன மாரி இவ்வளவு சாதாரணமா சொல்லிட்ட உன் மனசுல எந்த குழப்பமும் கவலையும் இல்லையா நம்பிக்கை இல்லாதவங்க மனசுலதான் கவலையும் குழப்பமும் இருக்கும் எனக்குதான் உங்க மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கே அப்புறம் எப்படி என் மனசுல குழப்பமும் கவலையும் வரும் ஹஸ்பண்ட் சார் என்ன சொல்ற மாதிரி என் மேல உனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கையா என்ன ஹஸ்பண்ட் சார் இப்படி கேட்டுட்டீங்க உங்க மேல நம்பிக்கை வைக்காம நான் வேற யார் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறது உங்களையும் தேவி அம்மாவையும் நம்புற எனக்கு எப்பவுமே நல்லதுதான் நடக்கும் நீங்களும் எனக்கு நல்லது தானே செய்வீங்க உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க மனச எதுவும் போட்டு குழப்பிக்காம தூங்குங்க உங்களை பார்க்கணும் உங்க குரலை கேட்கணும்னு நான் மாறிக்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு என் ஆசை நிறைவேறிடுச்சுமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா உன்ன மாதிரி தான்ப்பா நானும் உன்னை பார்க்கணும் உன்கிட்ட பேசணும்னு ரொம்ப நாளா காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஆசையும் இன்னைக்கு நிறைவேறிடுச்சு நானும் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க சூர்யா அம்மா நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுறத பார்த்தா மாறி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா இருங்கம்மா நான் போய் மாறி எழுப்பிட்டு வந்துடுறேன் சூர்யா வேண்டாம்ப்பா ஏமா நான் உன்கிட்ட தனியா பேசணும் சூர்யா அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் நீ மாறிய எழுப்ப வேண்டாம் என்ன பேசணும்மா சொல்லுங்கம்மா ஏன் மருமக மாறி உன் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்கா அவளை ஏமாத்திடாத சூர்யா ஏன் மருமக மாறி சாமி மாதிரி அவ உன் பக்கத்துல இருந்தா 
துரோகம் <laughs> <laughs> மாறி தெய்வாம்சம் நிறைஞ்ச பொண்ணு எனக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் பொருத்தமான மருமக எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வந்தாலும் மாறிய நீ கைவிட்டுற கூடாது சூர்யா